friends today we will cover very important topic of labio and the topic is today's topic is respiratory system of labio pyare bachcho isse pehle hum discuss kar chuke very important topic that was digestive system aur in coming days we will discuss another very important topic that is circulatory system of labio to bachcho aaj important topic cover karenge respiratory system of labio hmm प्यारे बच्चों जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उन सब की पी फाइल हमने वीडियो लेक्चर उसका जो डिस्क्रिप्शन बना रखा है उसमें अपलोड कर दी है सभी बच्चे डाउनलोड कर लें अच्छी तरह से स्टडी करें तो डिस्कस करते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लेबियो क्या काम ने द बोने फिश द ऑस्टिक फेस द वेरी फेमस कार्प हम डिस्कस कर रहे हैं लेबियो द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स कौन कौन से टू पार्ट्स बनेंगे बच्चों पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड उसके साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आज गिल्स बच्चों मैं एक एक डिस्कस करूंगा एक एक कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी सब कुछ और फाइनल एग्जाम का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं क्या काम ने द एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लेबियो हैविंग टू पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स इट मीन्स इन केस ऑफ लेबियो द रेस्पिरेशन इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्यारे बच्चों ये डायग्राम से सब कुछ क्लियर है क्या कुछ बता रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैविंग फॉलोइंग पार्ट कौन कौन से पार्ट देखेंगे बच्चों सबसे पहले देख रहे हैं टॉप पार्ट पे एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे देख रहे हैं माउथ उसके साथ देख रहे हैं बच्चों बक्कल कैविटी फिर ये देख रहे हैं बच्चों फेरेंजियल रीजन उसका रेस्पिरेटरी रीजन प्लस उसका मेस्टिकेशन में जो इन्वॉल्वमेंट है फेरिंग्स और ये देख रहे हैं बच्चों उसका कौन सा चैम्बर ब्रैंकियल चैम्बर गिल चैम्बर और इसको कह रहे बच्चों ओपर क्यूलर चैम्बर ठीक है और ये सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उसके बाद हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लेव्यू हैविंग गिल्स कहाँ देख रहे बच्चों गिल्स ये फेरेंजियल रीजन में देख रहे हैं तो बच्चों एक एक पार्ट डिस्कस करते हैं लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं माउथ क्या लिखा हमने दैट इज ए ट्रांसफर स्लिट बिल्कुल फ्रंट में सामने देख रहे बच्चों इट इज ए कट स्लिट ट्रांसवर्स कट एंड दैट स्लिट इज बाउंडेड बाई ये देख रहे बच्चों अपर एंड लोअर लेग ये फिश का डायग्राम देख रहे हम तो क्या लिखा हमने फ्रंट साइड में सब टर्मिनली ए स्लिट अपर्चर कट इज दियर दैट ट्रांसवर्स कट इज बाउंडेड बाई अपर एंड लोअर लिप्स माउथ ठीक है तो प्यारे बच्चों दिस माउथ किसके लिए यहां से बच्चों वॉटर एंटर करेगा वाटर में दोनों चीज़ हैं यहाँ फूड पार्टिकल्स भी और बच्चों गैसेज भी ऑक्सीजन भी ठीक है फॉर दैट पर्पस वाटर कॉन्टीन्यूसली एंटर करेगा बच्चों कहाँ इन दिस फेरेंशियल रीजन गिल्स को प्रॉपरली वॉश करना है गिल्स को प्रॉपरली क्या काम नहीं बेटे वो बात करेंगे वाटर के अंदर और गिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है लैमली वो बच्चों गिल लैमली जो वाटर में ऑक्सीजन है डिजोल्ड ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो सारा मैं कहनी चाहूँ वो सारा सबको डिस्कस करेंगे सबसे पहले बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसके पार्ट्स माउथ हमने कहा दैट इज ए ट्रांसफर स्लिट दैट इज सब टर्मिनल इन पोजिशन एंड द माउथ इज बाउंडेड बाय टू लिप्स अपर एंड लोअर एंड थ्रू दिस माउथ वाटर एंटर्स इन दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक है उसके बाद देख रहे बच्चों सेकेंड पार्ट इट इज बक्कल कैविटी दिस बक्कल कैविटी इट इज ए लार्ज स्पेशियस कैविटी देख रहे डॉर्सली प्लस वेंटली इट इज कंप्रेस्ड कैविटी ठीक है एंड दिस बक्कल कैविटी जो वॉटर को रिसीव करेगी माउथ से थ्रू ये देख रहे बच्चों कहीं ना कहीं ए पेयर ऑफ वाल उजार दी है क्या कहते हैं उनको माउथ के साथ वाल उजार दी है कितने काम ने ए पेयर ऑफ कॉम्पिटिशन वाले बच्चों नोट करेंगे ए पेयर ऑफ ओरल वाल्स वॉल क्या करेंगे बच्चों वॉटर की एंट्री को अलाउ करेंगे लेकिन वॉटर को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं पास होने देंगे इसका मतलब वन वे फ्लो है वाटर का वाटर माउथ से एंटर करेगा बाहर नहीं जाएगा देखते हैं बाहर कहां से होगा बच्चों उसके बाद ये बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी लीड्स इन दिस थर्ड पार्ट दैट इज फेरिंग्स तो सबसे पहले बेटे माउथ हो गया बक्कल कैविटी उसके बाद फेरिंग्स देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो बक्कल कैविटी की तरह से बच्चों डॉर्सली प्लस वेंटली इट इज फ्लैट इट इज कैसा बता रहे हैं कॉम्प्रेस स्ट्रक्चर बट लेटरली लेटरली साइड में देखें तो बच्चों इट इज वाइड स्ट्रक्चर 
एंड इन दिस फेरिंग्स ये काउंट करें बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव अपर्चर्स आर दे स्लिट्स आर दे इसका मतलब दीज आर इंटरनल गिल स्लिट्स आर दे फाइव प्लस फाइव मीन्स इन फेरिंग्स रीजन फाइव पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स अपर्चर्स आर दे ठीक है और उसमें ये दिख रहे हैं बच्चों वन टू थ्री फोर इसका मतलब फोर पेयर्स ऑफ ये गिल्स देख रहे हैं हम उनका स्ट्रक्चर मैं आके डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ये देख रहे हैं बच्चों गिल्स की बात करें तो उसका एंटीरियर रीजन वहां कहीं ना कहीं टीथ लाइक स्ट्रक्चर है ये देख रहे हैं बच्चों पूरा उसका गिल चैम्बर को उसका ओपरकुलम उसका कवर गिल कवर को रिमूव करें तो बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहे गिल्स दिखाई दे रही है और बच्चों उसके एंटीरियर रीजन में दीज टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं उनको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा बच्चों दीज आर गिल रैकर्स कहाँ बता रहे हैं बच्चों ये गिल्स उसके आगे वाले पार्ट में देख रहे हैं जो गिल आर से लिखा मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा अलग से मैं यहाँ दिखाई दे रहे बच्चों एक और नेक्स्ट डायग्राम से मैं क्लियर करूंगा क्या कहा हमने उस गिल आर्क उसका एंटीरियर पार्ट उसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करें क्या नाम दिया उनको गिल रैकर्स आर आर ए के ई आर एस स्पेलिंग का भी ध्यान करेंगे बच्चों गिल रैकर्स क्या करेंगे बच्चों जो वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स हार्ड पार्टिकल्स एंटर करेंगे वो गिल्स को डैमेज होने से बचाएंगे मीन्स The gill rackers, the teeth-like structures present in anterior region of gills, gill arcs में जो present बता रहे हैं बच्चों और these prevent mechanical injuries of gills को कहाँ से by hard particles से बचाएंगे as well as as well as बच्चों ये teeth-like structure gill rackers prevent the entry of food particles in this pharynx region. क्या का कंपटीशन बच्चों दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं एक तो बता रहे हैं बच्चों हम फेरेंशियल रीजन की बात कर रहे हैं उसके अंदर देख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स फाइव पेयर्स ऑफ गिल्स स्लिट्स अपर चर्च आते हैं कंफ्यूज ना हो बच्चों गिल्स की बात करें तो ए वन टू थ्री फोर फोर पेयर्स ऑफ गिल्स मैं अलग से स्ट्रक्चर क्लियर करूंगा उसका गिल रैकर्स को अच्छी तरह से समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये देख रहे हैं बच्चों एंटीरियर पार्ट में ये देख रहे हैं ये गिल आर्ट्स वहां टीथ लाइक प्रोजेक्शंस गिल रैकर्स आर दर क्या काम कर रहे हैं वो दो फंक्शंस हार्ड पार्टिकल जो एंटर करेंगे वो गिल्स को मैकेनिकली डैमेज नहीं करें उससे बचा रहे साथ साथ बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इन दिस फेरिंग्स रीजन इट इज मैंट फोर रेस्पिरेशन मीन्स यहाँ बच्चों फूड पार्टिकल्स की एंट्री को रोकना है फूड कहाँ जाना चाहिए ईसो के साथ आगे पास होना चाहिए ठीक है वो डिस्कस कर चुके हम इंटेस्टाइनल बल्ब में आज रेस्पिरेटरी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चों ऑक्सीजन को वाटर को अलाउ करना है ना कि फूड पार्टिकल्स को मीन्स एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स दैट इज प्रिवेंटेड बाय गिल रैकर्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है अच्छा बच्चो उसके बाद देख रहे थे गिल्स की बात करें तो क्या क्या बताया हमने गिल रैकर्स होंगे और एंटीरियर पार्ट में गिल रैकर्स हैं और गिल्स को पोस्टीरियर रीजन में देखें तो बच्चों हमें गिल फिलामेंट्स दिखाई देंगे ठीक है वो नेक्स्ट कवर करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद देख रहे हैं बच्चों ब्रैंकियल गिल ऑपरक्यूलर चैम्बर कहाँ देख रहे हैं ये फेरिंग्स रीजन था बच्चों उसके बाद ये देख रहे हैं चैम्बर पोस्टीरियर पार्ट में इट इज ब्रैंकियल चैम्बर इट इज गिल चैम्बर और इट इज क्या नाम दे दी इसको ऑपरक्यूलर ठीक है? है, दिस कवर्ड, इसको बाहर से देख रहे तो बच्चों कोई ना कोई गिल्स को कवर किया है, क्योंकि आज फिश डिस्कस कर रहे बच्चों, इन केस ऑफ बॉने फिश जितना भी ब्रेंकिल चैम्बर है उसके बाहर कोई ना कोई कवर इज दियर द लिड इज दियर द ढक्कन इज दियर दैट इज ओपर क्यूला ठीक है बॉने फिश में इसका मतलब गिल्स बाहर से विजिबल नहीं है बच्चों दीज आर एक्सटर्नली कवर्ड बाई गिल ऑपरक्यूलम और दिस ऑपरक्यूलम फिर कॉम्पिटिशन बच्चों इट इज वेल सपोर्टेड बाई फोर इन्वेस्टिंग बोन्स आर दे कौन कौन सी बोन्स हैं उनकी सीरीज डिस्कस करें तो दीज बोन्स आर ऑपरक्यूलर बोन प्री ऑपरक्यूलर बोन सब ऑपरक्यूलर बोन एंड बच्चों इंटर ऑपरक्यूलर बोन्स 
ठीक है तो ये सारा सब कुछ बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक का उसके बाद में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स को गिल रैकर्स को पूरा मैकेनिज्म को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा ठीक है तो बच्चों थैंक यू